దేశంలోనే తెలంగాణను నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిపేందుకు సీఎం కేసీఆర్ ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారని మంత్రులు ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అన్నారు ఏ రాష్టంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని పనిని కేసీఆర్ చేస్తున్నారన్నారు సంగారెడ్డిలో నిర్వహించిన హరితహారం కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లాను ఓడిఎఫ్ గా ప్రకటించారు హరితహారంపై సంగారెడ్డి జిల్లా అధికారులతో మంత్రులు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమీక్షలో మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావులతో పాటు ఎంపీలు బీబీ పాటిల్ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు జులై ముప్పై ఒకటిన అన్ని జిల్లాలను ఓడిఎఫ్ జిల్లాలుగా ప్రకటిస్తున్నామని మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు తెలిపారు కాంగ్రెస్ హయాంలో విద్యుత్ విత్తనాలు ఎరువుల కోసం ధర్నాలు జరిగేవి ఇప్పుడు అవేవీ లేకుండా రైతులకు అన్ని అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు కొత్త చట్టం ద్వారా సర్పంచ్లకు మరిన్ని అధికారాలు ఇచ్చాం సర్పంచ్లకు మరిన్ని నిధులు అధికారాలు ఇస్తున్నామని చెప్పారు గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యం బాధ్యత పూర్తిగా సర్పంచులదేనని అర్థహారం కార్యక్రమాన్ని సర్పంచులు విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు మొక్కలు ఎక్కువగా కాపాడిన గ్రామాలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తామని కనీసం ఎనభై ఐదు శాతం మొక్కలు సంరక్షణే మన లక్ష్యమన్నారు అర్థహారం ఒక ఉద్యమంలా సాగాలని మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో తాగు సాగునీటి సమస్య లేకుండా అవుతుందని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో తెలంగాణ కోటి ఎకరాల మాగాని అవుతుందన్నారు త్వరలోనే స్వంత స్థలం ఉన్న లబ్దిదారులకు ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు నేను అది ప్రతినిధులందరినీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎంపీస్ కానీ గౌరవ సర్పంచులందరూ కూడా మనకు అవకాశం వచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మీకు అధికారాలు కూడా మస్తు ఇచ్చా ఇస్తున్నాం నేను కొంత బాధ ఉన్నా కొంత ఇబ్బంది ఉన్నా మీరు కొన్ని వాస్తవాలు కూడా చెప్పాలి మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు సాధించిన విజయాలను కూడా ఇలా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా లెక్కేసుకోవాలని ఉండే ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు చెయ్యని రూపంగా ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పని విధానాలు మరి ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరన్నా అనుకున్నారా అండి ఈ సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి మూతపడే పరిస్థితి ఉండే కరెంటు లేక నేను కూడా వచ్చి ధర్నాలు కూర్చున్నా అప్పుడు నేను ప్రత్యక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు నేను కూడా వచ్చి ఆ ఇండస్ట్రియల్ సపోర్ట్ గా నాలుగైదు రోజులు ధర్నాలు కూర్చున్నాం కరెంట్ లేదు ఇండస్ట్రీలు మూతపడ్డాయి రైతులు పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి తొమ్మిది గంటలు ఇస్తాను కరెక్ట్ ఏడు గంటలు కూడా దిక్కు లేదు ఐదు గంటలు కూడా దిక్కు లేక ఇండస్ట్రీస్ అన్ని తాలా లేచి మనకు తెలుసు సెక్రటరేట్ ముందు ధర్నా చేస్తుంటే ఆ రోజులు మర్చిపోదామా గ్రామ గ్రామంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక టార్గెట్ ఇప్పటికే దాదాపు కోటి యాభై లక్షల వరకు ఇక్కడ మొక్కలు నాటారని చెప్పారు మరి ఇంకా కూడా మన టార్గెట్ మూడు కోట్ల మొక్కలు ఏదైతే సంగారెడ్డి జిల్లాకు ఉన్నాయో మరి ఇక్కడ కంపెనీస్తో సహకారం తీసుకొని గ్రామాలలో ఫ్రీ కార్డు కానీ ఎనాలి చేసి వారు ఇచ్చే మరి కంచె కానీ వాటి సంరక్షణ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మన మొక్కలు నాటడమే కాదు వాటిని సంరక్షించడం మన బాధ్యత తీసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ మొక్కలు బతకాలి అనే బాధ్యత మనకు అసెంబ్లీలో మరి పంచాయతీ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది పురపాలక సంఘంలో కూడా చట్టం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి మొక్కలు తప్పకుండా సంరక్షిస్తామని చెప్పి మన అందరికి కూడా ధైర్యం ఉంది అధికారుల బాధ్యత ఉంటుందో ప్రజాప్రతినిధుల బాధ్యత కూడా అంతే ఉంది కాబట్టి 
ఒక్కరు రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి మనం ఈరోజు ఎక్కడైతే దట్టంగా అడవులు ఉన్నాయో అక్కడ వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి అడవులు లేని దగ్గర వర్షాలు తక్కువ పడుతున్నాయి మరి అదే మీరందరూ కూడా గమనించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధిగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమము వర్షాలు పడ్డ దగ్గర మాత్రం తప్పకుండా తీసుకొని మొక్కలు నాటి